ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் கோகிலா ஸ்ரீநாத் அப்படின்ற சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அவர்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளருக்கு விநாயகரை பூஜை அறையில் வைக்கலாமா அதே போல கோயில் வாசல்ல விற்கக்கூடிய சிலைகளை வாங்கி நம்ம வீட்டுல வைக்கலாமா பூஜை அறையில வைக்கலாமா அப்படின்றது அவர்களுடைய கேள்வி அவர்களுக்கு உண்டான பதிவு தான் இது ஐஷா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லை கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் வெள்ளருக்கு விநாயகரை வீட்டில் வைக்கலாமா கோயில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்க கூடிய சிலைய வீட்டுல வைக்கலாமா அப்படின்றது தான் கேள்வி வெள்ளருக்கு செடி என்பது தெய்வீக சக்தி கொண்ட செடி விநாயகருக்கு மிகவும் பிடித்தமான வெள்ளருக்கை வைத்து நம்ம வந்துட்டு வழிபாடுகள் நடத்துவோம் அப்படிப்பட்ட மிகவும் தெய்வ சக்தி மிகுந்த அந்த வெள் எருக்குனால அதோட வேர்ல இருந்து செய்யப்பட்ட விநாயகரை கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுல வைத்து வழிபடலாம் வீட்டுல வைத்து வழிபடுறதுனால நம்ம வீட்டுல நேர்மறையான சக்திகள் அதிகரித்து வீட்டுல மகிழ்ச்சியும் செல்வமும் பெருகும் என்பதுதான் ஐதீகம் அதனால பயப்படாம வெள்ளருக்கு விநாயகரை பூஜை அறையில வைத்து வழிபடலாம் அதனால எந்த விதமான தவறுமே கிடையாது ஆனா அந்த வெள்ளருக்கு விநாயகர் அப்படின்னு நீங்க வாங்கிட்டு வந்தது சுத்தமான வெள்ளருக்கல தான் செஞ்சதா அப்படின்றத நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க பூஜை அறையில வைப்பது தான் சிறந்தது ஏதாவது ஒரு ஆசாரி கிட்ட கொடுத்து வெள்ளருக்கு வேர்ல செஞ்சது தானா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க பூஜை அறையில வைக்கலாம் அதே போல வாங்கிட்டு வந்த உடனேமே நீங்க பூஜை அறையில வைக்க கூடாது ஒரு வெள்ளிக்கிழமைகள்ல ராகு காலத்துல அந்த சிலைக்கு முதல்ல மஞ்சள் தடவி வைங்க ஒரு வாரம் அந்த மஞ்சள் ஆனது அப்படியே இருக்கட்டும் நிழல்ல வைங்க அது அப்படியே காயட்டும் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை ராகு காலத்துல அந்த மஞ்சள் எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊத்தி அலசி விட்டுட்டு சந்தனத்தை பூசி வைங்க அதுக்கு அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அந்த சந்தனத்தையும் நம்ம வந்துட்டு நல்லா தொடச்சு சுத்தம் பண்ணிட்டு நம்ம பூஜை அறையில வைத்து நம்ம வழிபட ஆரம்பிக்கலாம் இது ஏன் இந்த முறை செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேர்ல ஏதாச்சும் தோஷம் இருந்துச்சுன்னா இந்த முறைகள்னால அது வந்துட்டு விலகி ஓடி போகும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இரண்டு முறை செய்யறதுனால தோஷங்கள் அனைத்துமே விலகி அதுல இருந்து நல்ல நேர்மறையான கதிர்வீச்சுகள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் வெள்ளருக்கு விநாயகர் சிலையை நம்ம தினமும் பூஜை செய்து வந்தால் வீட்டுல மகிழ்ச்சியும் செல்வமும் பெருகும் அதனால முதல் பாயிண்ட் நம்ம வந்துட்டு வெள்ளருக்கால செய்த விநாயகர் தானா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கோங்க அடுத்தது வாங்கிட்டு வந்த உடனுமே அதை பூஜை அறையில வைக்க கூடாது அதற்கு மஞ்சள் காப்பு சந்தன காப்பு அடுத்த வாரம் தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம பூஜை அறையில வைத்து அதற்குண்டான நெய்வேத்தியத்தை முதல்ல படைத்து நம்ம வந்துட்டு வழிபட ஆரம்பிக்கணும் இரண்டும் மிகவும் முக்கியமானது அதே போல அவர்களுடைய கேள்வியில இன்னொரு கேள்வி இருக்கு கோயில்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்த சிலையே நம்ம பூஜை அறையில வைக்கலாமா அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போறீங்க அப்படின்னா பெருமாள் படத்தை அந்த கோயில்ல இருந்து வாங்கிட்டு வர்றது சிறப்பு மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போறீங்க அப்படின்னா மீனாட்சியோட படத்தை கோயில் கடைகள்ல இருந்து வாங்கிட்டு வர்றது தான் சிறப்பு அதனால அந்தந்த ஊர்கள்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப புகழ்பெற்ற கோயில்கள்ல அந்தந்த தெய்வ படங்களை வாங்கிட்டு வர்றது நம் முன்னோர்கள் காலத்துல இருந்து கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் இதே ஒரு போட்டோ ஃப்ரேம் கடையில போய் நம்ம தெய்வ படங்களை வாங்குவதை விட இது போன்ற கோயில் ஸ்தலங்கள்ல தெய்வ படங்களை வாங்குவது அப்படின்றது மிகவும் சிறப்பு அதனால நீங்க கோயில்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது கூடுதல் நன்மை தான் அதனால எந்த விதமான பயமும் கிடையாது அதனால இந்த வெள்ளருக்கு விநாயகரை நீங்க பூஜை அறையில வைத்து மனதார பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் உங்கள் குடும்பத்திற்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் சகல நன்மைகளும் கிடைக்கும் உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான ஆற்றல்கள் எல்லாமே மறைந்து நேர்மறையான ஆற்றல்கள் அதிகரிக்கும் பயப்படாம கோயில்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தத மனதார ஆனா சந்தன காப்பு மஞ்சள் காப்பு போட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க பூஜை அறையில வைப்பது சிறந்தது இந்த பதிவு கண்டிப்பா கோகிலா ஸ்ரீநாத்துக்கு ஒரு தெளிவா கொடுத்திருக்கும் நம்புறோம் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்